में जो क्रसीड आती है ना वो सबको बेवकूफ बना रही होती है अफेयर विद टू थ्री पीपल वहाँ पे बहुत लग्जरी मिलेगी बट यूर डिवाइड ऑफ दैट थिंग आपको नहीं फर्क पड़ता लग्जरी से आपकी पिटाई हो रही है आपको दुख होगा जैसे आपके दोस्त की पिटाई होगी आपको मजा आएगा वो हेवन में नहीं आएगा तो हेवन तो एक वो हो गया ना हाइपोथेटिकल थिंग वन डे वट है ब्यूटिफुल गर्ल आप पवित्र हो दिमाग से दिल से आपके लिए सब सिस्टर्स हैं When you have no thin kind of thing is left in your heart, then वहां पर बहुत luxury मिलेगी But you are devoid of that thing. आपको नहीं फर्क पड़ता luxury से Hell में you have feeling, hell में you have emotions that makes you alive, that keeps you human. Hell में अगर आपकी पिटाई हो रही है आपको दुख होगा लेकिन जैसे ही आपके दोस्त की पिटाई होगी आपको मजा आएगा वो हेवन में नहीं आएगा तो हेवन तो एक वो हो गया ना हाइपोथेटिकल थिंग Heaven with there is no mother left. There is no mother left in heaven, because when you are above from everything, there is a strong theory that Lucifer is the real god. Prometheus is the real god. There are two demi gods: Lucifer, Satan, and Prometheus. Satan fought for us, independence, something where the god is not there. So even if Adam and Eve were punished, we are doing our own developments. and prometheus the man who stole fire from heaven and gave it to mankind so there is a kind of i have read a paper like this that prometheus and satan are the real god they are the real god because they actually did something for mankind they made you think when eve denies to eat the fruit of knowledge satan says you are already dead you have no vision no ideas no rationality you no reason tumhe to kuch samajh nahi aata hai dimag tumhare paas hai nahi sochne sakti samajhne ki shakti hai nahi to tum to already ek machine ho saans le rahe ho bas we are also robots what makes us human being this and emotions right so we can break the rules we can make the rules but agar hame kuch nahi aata dimag nahi hai hamare paas knowledge nahi hai without knowledge to hum robot hai bas fir to hum sirf ek advanced robot hai jiske paas blood hai body mein in veins we have blood advanced robot hai saturn made us think saturn said kab tak gardening karoge eden garden mein agar aapko koi gulami se azad karata hai because sometimes you don't even know that you are slave so what is saturn freed us and prometheus gave us fire the greatest invention of thousands of years history is the wheel and the fire manav itihas ke in human history the greatest ever inventions are the invention of fire aag aur pahiya wheel jo wo lakdi ke tane kaat ke aise karte the roll phir dheere dheere aaj dekho aaj hum fastest car fastest train bana rahe hain these are the greatest inventions and again there is a theory that because in Euro, uh, european theories there is a reference like this that even the gods have those emotions and they fight with each other they are jealous they are angry goddess athena the war of goddess of war why she is always angry in wb eats famous work lapis lazuli there is the reference then there is there are some other works also where they are showing some god raping some woman something like that lead and swan dekh lo agar so, gods bhi emotions ke sath ghum rahe hain then why are we supposed to be purgated aisa hai ki nahi hai you kaise call aa raha hai I'm sure Oxford में जा रहा होगा लाइव वो कह रहे हैं तू इधर आ जा यहाँ पर एनीवे तो डिड यू गेट इट नाउ लेट्स गेट बैक टू हाउस ऑफ फेम डिवाइन कॉमेडी का पहला रेफरेंस है यहाँ पे हाउस ऑफ फेम चौसर बिकम्स द फर्स्ट पर्सन एक रेफरेंस ऑफ हाउस ऑफ फेम दाते डिवाइन कॉमेडी हाउस ऑफ फेम ओ बाई मेड इट क्लियर फॉर यू डिवाइन कॉमेडी आई विल टीच यू ऑल द क्लासिक्स Now see, House of Fame, it's a dream allegory. House of Fame is a dream allegory. Most of these works are written in the form of dream allegory, where the writer is seeing a dream, and all he does is narration of the dream. ये फिर से dream allegory है. चौसा सपना देख रहा है. In his dream, he is picked up by an eagle. So some big eagle comes, takes him in the claws, and drops him at the mountain. it is a dream allegory chaucer watching this dream is picked up by an eagle this eagle takes him to the heights to a mountain and there is a castle 
there is a lot of snow and uh, there is a castle there is a gate chosa is dropped at the gate by the eagle ye yaad rakhna question mein ki kisne kisko pick kiya to usne sapna dekha sapne mein ek bahut bada baaz ya jo bolte hain eagle ko chil usne usko uthaya aur wahan pe ja ke gate ke aage choda now what is that thing that is house of fame chosa finds lot of people here three different groups it is house of fame where the fame is given what is fame name and fame famous hona viral hona aajkal famous hona kya hai viral hona ulti si cheezon ke liye viral wale log bhi apne aap ko famous samajhte hain if you do the human uh, behavior study ye hum log jo kar rahe hain na that's clear stupidity this is hyper reality three groups of people at the gate there are three groups of the people and they are there for the fame inko sabko famous hona hai what they want fame now chaucer talks about these three groups here we have to make sure that we remember all the points first group aaram se likho koi baat nahi ye points yahan likh loge na ghar pe dekhna nahi padega inme in depth study zarurat nahi hai in depth jaunga i will tell you inme mat karna in depth koi fayda nahi hai inme first group people who don't want to work people who don't want to work who don't believe in work jinhe kaam se matlab nahi hai mehnat nahi karni hai but just want to be famous bahut sare log hain se kaam nahi karna lekin naam chahiye abhi aaye the first kind of people the first group of people those who do not believe in work those who don't want to do anything but just want to be famous theek okay? hai examples bina kuch kiye famous hone wale raki sawant to karti she does efforts she does efforts wo oh, bechari usko pata hai ki ab heroine to banne sari to wo yahi jaan bujh ke karti hai baki usko as a case study karna chahiye psychiatrist se tumhe padhna chahiye usko aur बिना कुछ किए फेमस होना हाँ यूट्यूब तो आज बहुत घर घर यूट्यूब बहुत जल्दी फ्लॉप हो जाएगा हर चीज जो ना ये रूल है इट्स अ नेचर्स रूल इफ एवरीथिंग गोज अप इट कम्स डाउन पहले यूट्यूब 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 था अब यूट्यूब हर दूसरा बंदा यूट्यूबर है एंड देर आर सर्टन थिंग्स हाउ टू वेस्ट टाइम मैंने एक वीडियो देखा हाउ टू वेस्ट टाइम आई कूड बिलीव फोर मिलियन व्यूज उस पर और उसमें एक लड़का सिर्फ यूँ बैठा ऐसे देख रहा है कैमरी तरफ was the 30 40 minutes aise dekha you just staring at the camera the title is how to waste time and 4 million people have watched it ha huh? actually you know yeah this is hyper reality this is a post modern topic hyper reality we are living in a world where we don't exist yeah you must have seen the vr cameras vr technologies hyper reality but people those who don't want to work but want to take all the name and fame all the politicians ye sadak vidhayak ji ne banwai hai oh paisa public ka hai yaar विधायक जी का नहीं है <laughs> विधायक जी ने अपना सिर्फ कमीशन साइड में किया होगा ठीक है सो फर्स्ट काइंड ऑफ पीपल डोंट वांट वांट टू टू वर्क बट बी फेमस नंबर टू सेकंड टाइप वांट टू वर्क हु वांट टू वर्क दो बिलीव इन वर्क बट टू बी फेमस लेकिन सिर्फ फेमस होने के लिए काम तो करना है लेकिन नाम होना चाहिए जितने लोग शहीदों के घर जाके थैला देने जाते हैं उनको बोलो कैमरा मत लेके जाओ कोई नहीं जाएगा घर पे नहीं जाते लोग आटे की बोरी चावल की बोरी गरीबों के घर पे उनको बोलो कैमरा मत लेके जाओ फिर कोई नहीं जाएगा क्योंकि काम तो करना है लेकिन ऐसे काम का क्या फायदा जो फेसबुक में कही गया तो सेकंड टाइप इज पीपल हु वांट टू वर्क बट देर मेन टारगेट इज टू गेट फेमस मनी आ जाती है इफ यू आर फेमस मनी आ जाती है आजकल नहीं चल रहा है कोचिंग एक्सपोज कोचिंग एक्सपोज ये सच है आपको लगता है जो वायरल हो रहे तो सिर्फ इसलिए वायरल होते हैं क्योंकि बहुत अच्छी बात बोल दी ऐसा नहीं है जैसे अगर हमें करना और मेरे पास बजट हो हमारे पास बजट नहीं <laughs> तो मुझे यहाँ पे दो बढ़िया सी लाइन बोलनी है एजुकेशन पे संस्कृत पे मोटिवेशन उसके बाद जो बड़े बड़े इंस्टाग्राम पे जो पेजेस हैं जिनके टेन मिलियन फॉलोवर हैं फिफ्टीन मिलियन फॉलोवर हैं इनके रेट होते हैं आप इनको एक पोस्ट प्रमोट करने के लिए एक हफ्ते का टारगेट दे दो टेन टू फिफ्टीन थाउजेंड दस पंद्रह हजार में वो दस मिलियन लोगों तक बार बार आपको दिखाएगा आप जो बड़े कोचिंग सेंटर्स हैं जिनके पास चार सौ करोड़ है पांच सौ करोड़ 
यूपीएससी कोचिंग्स दो लाख स्टूडेंट है बीस हजार बीस हजार बीस हजार स्टूडेंट्स है दो लाख की फीस वाले तो चार सौ करोड़ तो ऐसे आता है एक साल में तो उनका बजट था पचास करोड़ पचास करोड़ इंस्टाग्राम पे कितने बड़े इन्फ्लुएंसर होंगे इंडिया में ढाई सौ तीन सौ चार सौ बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर सबको पांच पांच लाख भी जाएगा ना वो एक महीने सिर्फ आपको दिखाएगा चाहे उसमें कोई बड़ा सर हो वो ये तरीके हैं इफ यू हैव कंट्रोल मीडिया सोशल मीडिया इट्स यू नाउ द सोशल मीडिया आल्सो नोज कि कैसे पैसा आता है वी आर इन द इरा ऑफ कंज्यूमरिज्म प्रमोशंस के लिए आपने अगर जिंदगी में कभी यूजीसी नेट सर्च किया है अपने गूगल से आप कस्टमर बन गए हो जो बड़ी कोचिंग सेंटर होगी वो क्या करेगी वो यूजीसी नेट यूसी नेट इंग्लिश यूसी नेट पेपर वन रिजल्ट्स, हाउ टू क्वालिफाई यूसी नेट ऐसे 25-30-50 बड़े कीवर्ड्स उठाएंगे उन कीवर्ड्स के साथ फेसबुक खुद बोलता है व्हाट्स योर एज ग्रुप एज ग्रुप चलो 20 साल से ले लेते हैं 20 से लेके 35 साल 50 तक मेन क्राउड आता है ले लेते हैं एरिया कौन सा चाहिए अच्छा राजस्थान से ज्यादा स्टूडेंट्स इस बार पहले राजस्थान चाहिए हरियाणा चाहिए कश्मीर चाहिए फिर बजट कितना है मिनिमम बजट होता है पर डे फाइव पर डे फाइव वाला हमने चलाया हुआ है तो मुझे पता है उनके पास बड़े बजट होते हैं पर डे फिफ्टी थाउजेंड टेन थाउजेंड डॉलर एटलीस्ट अब जस्ट रिजल्ट आया तो एडमिशन टाइम है बच्चे कोचिंग सेंटर ढूंढ रहे हैं दस हजार रुपये पर डे के नाम से चला दो एक महीने तीन लाख लगेंगे लेकिन उसमें क्या होगा कि जब भी आप इंस्टाग्राम खोलोगे वो दिखेगा फेसबुक खोलोगे वो दिखेगा नीचे स्पॉन्सर्ड लिखा होगा अब एक पेपर मन का स्पॉन्सर्ड देखा मैंने अपडेटेड सिलेबस पर अभी तो सिलेबस आया ही नहीं अभी तक बड़ा फियर है स्टूडेंट्स को तो चल रहा है वो जो दिखा रहे हैं वो सेवेंटी परसेंट सिक्सटी परसेंट सही है थर्टी परसेंट गलत है थर्टी परसेंट ये है कि वो इसको बता रहे हैं कि इट्स अ बैड थिंग नो रियलिटी ये है कि व्हाई द गवर्नमेंट इज नॉट गिविंग यू गुड एजुकेशन इन द स्कूल्स एंड कॉलेजेस हु आर कोचिंग टीचर्स आउटसाइडर्स बाहर से आए हैं आप ही लोग हो यार कल को आप में से कोई जे करता है और आपको उसको अच्छी यूनिवर्सिटी नहीं मिलेगी वो क्या करेगा भूखा मरेगा वो अपने गाँव में पढ़ाना शुरू कर देगा कोई स्पोकन पढ़ा रहा है गाँव के अंदर कोई नेट जे पढ़ाएगा वो क्या करते हैं ना एजेंडा सेट होता है कैमरा लेंस हैज एन एजेंडा अभी आजकल चल रहा है एक संदीप मैश ने बोला तो मैं भी बोल रहा हूँ मैं भी बोल रहा हूँ ठीक है ना हाँ सही बात है कोचिंग्स नहीं होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए कोचिंग मैं एज ए स्टूडेंट रह चुका हूँ मेरी भी मजबूरी मेरे पास पैसा नहीं था कोचिंग माने के लिए नहीं होना चाहिए बट थोड़ा सा रियालिटी पर काम करो ना गेट एस गुड स्कूल्स गुड कॉलेज और एक वोकेशनल सेंटर खोलो वही कोचिंग दो जैसे जामिया में यूपीएससी की कोचिंग मिलती है वहीं दे दो ंग गुड टीचर्स और इसमें बहुत लूप होल्स हैं क्योंकि एक, एक बहुत अच्छा टीचर गवर्नमेंट सैलरी कितनी ले लेगा ढाई लाख तीन लाख यूपीएससी कोचिंग सेंटर के जो बढ़िया टीचर्स हैं मंथली पच्चीस पच्चीस लाख लेते हैं पच्चीस तीस लाख तो मंथली है शायद मैं कम बोल रहा हूँ और जिनका अपना सिंगल ब्रांडिंग नेम है तो चार सौ करोड़ वाले हैं तो वो क्यों आएगा जामिया में दो लाख पढ़ाने सीधी सी बात है आम गेटिंग गुड सैलरी हेयर मैं डी डी वापस क्यों नहीं जा रहा हूँ जाके डी में जो लूंगा मुझे ढाई गुना ये दे रहा है तीन गुना ये दे रहे तो आई हैव टू वर्क हेयर बट ये चीज है ना एक्सपोज वीडियोस ये सिर्फ एक हाइपोथेटिकल होता है अभी मैं बनाऊँ ना न्यू यूज एक्सपोज वीडियो और मैं अच्छी अच्छी बात करूँ जो स्टूडेंट सुनना चाहता है पेपर इतना टफ क्यों बनाते हो सभी सुनना चाहते हैं ये बात तो कि हाँ हाँ सर सही है ये सब सेंटिमेंट्स के साथ चल रहा है इट्स ऑल बिजनेस ठीक है चलिए गेट बैक ठीक है सो हाउस ऑफ फेम में थ्री टाइप्स ऑफ पीपल देर सेकेंड हु वॉन्ट टू वर्क बट टू वॉन्ट टू बी फेमस Third type, those who work, those who believe in work, and never want to be famous. Third type ki log, mahan log. Third type, those who want to work but don't want to be famous. On. अच्छे लोग क्यों चोर चक्कर नहीं हो सकता? Bank robbers, bank robber चाहेगा कि next day मैं famous हो जाऊँ? <laughs> ये मेरा मजाक है छोटा सा हंसने के लिए अच्छे लोग या द गुड पीपल नेवर वांटेड बी फेमस तो द फेम इज गिवन टू थर्ड टाइप ओके फाइनली द फेम इज गिवन टू द थर्ड टाइप ऑफ पीपल ठीक है द नेक्स्ट वन सेम स्टोरी व्हाट हैपेंस व्हेन नॉर्मली स्टूडेंट्स रीड हाउस ऑफ फेम दे रीड ओनली दिस मच बट इसमें ऐसा है उसको दोबारा पिक करता है ईगल पिक्स चौसर अगेन एंड नाउ दिस टाइम चौसर इज ड्रॉप्ड एट हाउस ऑफ र्यूमर्स अफवाह फॉल्स होल्ड 
is dropped at house of rumors now what happens this is also a place covered with snow but the snow is melting the dhirdhir has snow melt over here and chaucer shows this place as a place which is a kind of pandemonium means a place which is noisy a lot of noise pollution sound disturbances yahan pe bahut sara shor hai it's a place where the where there is a huge sound disturbance yeah sound pollution it's noisy pandemonium is a word which is used for hell actually the word i use pandemonium the first parliament of saturn the parliament of fallen angels pandemonium the word i use pandemonium the parliament of devils which is described as a place where everybody speaks nobody listens shor sharabe wala kafi had tak aapko pata hai kaun sa parliament ya mic tod sakte hain kursiyan chalti hain the pandemonium is actually actually a word which is used for the parliament of devils when these devils get defeated they start living in hell and they make a parliament so it's going to be question exam mein that who is the architect behind who is the main person behind malsibo this devil malsibo m u l c i b e r malsibo the main architect behind the uh, the infrastructure of parliament building of parliament pandemonium samajh mein aaya when saturn and other fallen angels they are defeated and they are in the hell they uh, say that let's have our own parliament own palaces so they construct a building that building is called pandemonium because it was full of noise no structure no discipline and the person who worked for this building the architect or you can say the mystery behind this malsiver ye paper ka question hai theek hai now what happens house of rumor is noisy because all the rumors we spread on earth comes to this place right on this why this place is noisy all the rumors that is spreaded down on earth down in society it comes to this place it reaches here hum jitna bhi jhoot bolte hain jitna bhi fake ya falsehood create karte hain it reaches yes point is that very good it's echoing the echo sound of all the rumors that we have created on earth so even if you are uh, lip sing you are just whispering some words and they are fake fraud false it's going there so tum jitna bhi jhoot bol rahe ho all the rumors all the bad comments all the falsehood it's all reaching there it's being noted on your name that okay this person is creating and you will be punished accordingly the message is that even if you're spreading rumor rumor is going there it's being recorded on your name and then this eagle talks to chaucer and preaches him about happy man philosophy the last thing that you have to remember in this book eagle talks to chaucer preaches him about happy man philosophy also called the man in black philosophy the man in black philosophy also called man in black philosophy black is like cassock religious dress the high priest used to wear a black dress that is called black dress philosophy hmm come again <laughs> come again kabhi acche to aate rehte hain kal bhi main ayodhya mein ghum raha tha मुझे दिए लगाने का काम दे रखा था उनका ठीक है ये कर लेते हाँ ड्रीम लिख रही एवरीबडी हैज वी ऑल गो थ्रू इट सबको ड्रीम्स आते हैं ड्रीम्स आर जस्ट द इमेजेस वी सी इन द डे 
we earlier used to believe in this that these are the conversations done by god pehle kya tha pehle divine connection tha people used to come and say that i have seen my own death so they used to say no no go go and pray 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 there is some message by the god ek koi kehta i have seen a snake in my dream dusra bolta jao shankar ji ki prarthna karo but then by 1899 sorry 1890s ke aas paas ka exact word hai 1990 1899 sigmund freud came with interpretation of dreams and there he said that dreams are nothing it is just the image that we see in the day dream this is my class i am more concerned about this class but when i leave my class i come across 50 people then i go to parking 50 log aate hain chehra yaad hai kisi ko humka hum yaad karte hain ki market mein maine 500 chehre dekha i saw 500 faces to yaad aata hai nahi yaad aata because conscious mind is not active but do we see or not we see unconscious mind stores it sometimes even the small things कोई साइड में सुख पी रहा है आपने हल्का से देखा याद हो गया वो लेकिन आपको नहीं याद है यू डोंट रिमेंबर इट बट यू हैव गॉट इट दीज रैंडम फेसेस व्हेन योर कॉन्शियस माइंड स्लीप्स योर अनकॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड वर्क टुगेदर दीज रैंडम फेसेस देख का इन योर ड्रीम्स इट्स क्वाइट पॉसिबल जैसे जैसे एग्जाम के क्लोज हो गए लाइक इन द मंथ ऑफ मे एवरी यू विल सी यूर इन एग्जाम हॉल हर दिन आपको पेपर में ये दिखेगा और बहुत कम लोगों को सपने आते हैं कि मैंने टॉप किया है लोग डरते हैं 90 परसेंट लोग डरते हैं मुझे कुछ नहीं आता क्योंकि हमारा कांस्टेंट फियर है वो ठीक है अगर किसी चीज का ड्रीम देख रहे हैं तो एक्सपेरिमेंट करो पूरे दिन उसके बारे में सोचो शाम को अपने आप ड्रीम में आएगा ठीक है चलो लेट्स गेट बैक नेक्स्ट बॉक यहां तक समझ में आया वॉट इज हैपी मैन फिलोसफी सिंपल डोंट रन आफ्टर फेम एंड स्टॉप स्प्रेडिंग र्यूमर्स या फिर बी रिलीजियस सिंपली ठीक है मैन इन ब्लैक फिलोसफी नेक्स्ट वन इट्स अ गुड स्टोरी ट्रॉयलस एंड क्रिसीड इटालियन फेज ट्रॉयलस एंड क्रिसीड इंस्पायर्ड फ्रॉम बोकेशियो कैशो का फेमस वर्क है फिलोस्ट्रोटो सेकंड फिलोस्ट्रोटो से इंस्पायर्ड है और भी अदर रेफरेंसेस हैं बट प्राइमरली इंस्पायर्ड फ्रॉम बोकेशियोज सेकंड फिलोस्ट्रोटो इंस्पायर्ड फ्रॉम बोकेशियोज सेकंड फिलोस्ट्रोटो दीज आर द फैक्ट ओरिएंटेड क्वेश्चंस So they check your memory. They can ask this question: Which book is? Or sometimes, if they have to make tough question, four books, four inspirations: House of Fame, Divine Comedy, this one, Second Philosopher, Canterbury Tales, D. Cameron. ऐसे बहुत सारे corrections बना के question आ सकते हैं. Chronological question में क्या होता है कि एक question और आपके चार books. So in single question you can check more knowledge. क्या match the following में? In single question you can talk about four things. it's a better way to check your knowledge right one question one concept it's easy but one question dealing with four concepts do yaad hai do yaad nahi hai if you remember two two and you don't remember two it will be trouble they can ask these kind of questions now troilus and cressid has a background of trojan war iske background mein bhi trojan war hai it has a connection with trojan war it has a connection with trojan war Trojan War के बारे में बता दो वी हैव टॉक्ट अबाउट दिस पैरिस पैरिस बिलोंग टू विच कंट्री ट्रॉय वॉट इज द कैपिटल ऑफ ट्रॉय ठीक है इससे पहले भी ट्रोजन वॉर सबको पता है एक ही क्वेश्चन में सब फंस गए वॉट इज द कैपिटल ऑफ ट्रॉय इट्स वेरी इजी नॉ ग्रीस ग्रीस इज कंप्लीट यूनॉन ट्रोजन फॉर द पार्ट ऑफ दीज थिंग्स Troy, Trojans. Trojans are the people of Troy. The capital of Troy is Ilium. Iliad is actually based on this. Iliad, Homer's Iliad. Its capital, Ilium. Doctor Foster's 
Was this the phase that launched thousands of ships and burnt the topless towers of Ilium? Iliad, Ilium, capital mat bhulna. Okay? Now, the Trojan War is in background. Ab story start hoti hai. Story has different versions. I am telling you the version which is used in early Middle Ages. First thing, Trollus and Crusade. Trollus is a warrior fighting in the Trojan War. So as I told you that all the great Grecian warriors were fighting. And they were invited to fight this thing. Troilus is a warrior. And he has devoted his life to the nation. He is a patriot. He is a good man. He is a patriot. The important point is that he has devoted his life to the nation. He doesn't want to get married. He doesn't want to fall in love. He just wants to take care of his country. This point is important. He doesn't want to fall in love because he thinks that it is my duty to take care of my nation. I have to devote my life. Now he has been cursed by a goddess because a goddess fell in love with him. Ye pointers so there was a goddess. The goddess fell in love with him. But as he was devoted to the nation, he doesn't accept the proposal, breaks the heart of the goddess. This actually is the mythology that doesn't mean to go to the In competition, we have to take our line. We have to take our line. These are Greek myths. There are many gods. God is coming. So, some goddess has cursed because he broke her heart. And the curse is that you will fall in love. And you will is the heartbreak. So, you will also get the number. So, God is cursed. But he doesn't know the curse. He has left the goddess crying. He goes, God is in the background. She is like crying, cursing him. So, he doesn't know that I have been cursed. What is the curse? That Troilus will fall in love and he will have a heartbreak. And his heart will break. Okay? points. If anybody has missed, I can repeat it. Jitne points yahan likh lo, utna better hai. Ghar pe nahi padna kuch. Then, so the condition is Troilus. He never wanted to marry because he was a patriot. So somehow he didn't respond a woman and broke her heart. That God has cursed him back. That you will also go through heartbreak. Now after many years, Troilus is living that kind of life. A warrior focused on his duties and participating in Trojan War. Now one day what happens when he's returning, he finds a beautiful girl, Crescid, coming out of the temple of Apollo, dressed in black. These two narrations are different. In one narration, she is a widow. That means she is devoted to God, because she wants to marry her husband. So Crescid, coming out of the temple of Apollo in a black dress, Troilus, is hit by the arrow of Cupid, was in love with the girl immediately. You can write in your easy language. Aapko jaroor nahi hai. Adjit is sari line liko. Troilus saw the girl fell in love. Temple. Temple of Apollo. It's actually a symbolic thing that Temple of Apollo, she was dressed in black, means she is a nun now. Like she has joined nunnery. She has become a nun. A devotee. Now Troilus is mad in love. So he never wanted to fall in love, but now this has happened to him. He starts convincing her for marriage, proposing her for marriage. But this girl is adamant. She denies. Because she was a kind of nun. Then comes the first comical character created by Chaucer, Pendarus. Cressid's uncle. Pandarus, the first comical character, the first comedian created by Chaucer. Pandarus, uncle. Uncle wants his niece to be get married again. Pandarus is uncle of Crescid. Common. Common friend. 
अंकल ऑफ क्रिसीड एंड फ्रेंड ऑफ ट्रॉयलर्स ऑब्वियसली स्टार्ट लाइक प्लेइंग द रोल ऑफ मीडिएटर ये शादी में फिर बीच में आ जाता है कि हाँ चलो शादी करो जैसे भी है अरेंज सम मीटिंग्स सम रेंडम मीटिंग्स समटाइम्स ही इनवाइट ट्रॉयलर्स एट होम एंड देन ही स्लिप्स अवे सो दैट दे कैन टॉक ग्रेजुअली क्रसीड से इज येस फॉर मैरिज अब क्रसीड शादी के लिए मान जाती है अच्छे से याद कर लो कहानी यहाँ ई मेल कर देना यश चोपड़ा वगैरह को कोई बढ़िया फिल्म आ जाएगी मैंने तो ये सोचा था अगर मेरा कुछ नहीं हुआ ना तो मैं अपने एक वेबसाइट बनाऊंगा फिल्मों की कहानियाँ चाहिए यहाँ से लेके जाओ ग्रीशियन चाहिए लो इटालियन चाहिए लो मोस्ट ऑफ द फिल्म है ना हमारी इन बुक्स से उठाई हुई है शेक्सपियर की तो सोसाइटी है सो दे हैव टू गिव क्रेडिट उन्हें लिखना पड़ता है बेस्ड ऑन अथेलो बेस्ड ऑन हेमलेट बट देर आर सो मेनी राइटर्स दे आर नॉट रिकोगनाइज एन देर इज नो ऑर्गेनाइजेशन दैट कैन क्लेम तो देर आर सो मेनी मूवीज वन ऑफ द फेमस रेफरेंस सलमान खान की एक मूवी आई थी जिसमें वो दुल्हन हम ले जाएंगे जिसमें तीन चार अंकल से तीन चार रो अलग अलग डिस्गाइज में शादी करता है एक मूवी आई थी जिसमें सलमान खान बिकम्स अ बॉक्सर बिकॉज ही हैज टू इम्प्रेस द गर्ल्स अंकल अंकल इज अ बॉक्सर देन अनदर अंकल मामा अनदर अंकल इज अ प्रीस्ट सो ही बिकम्स अ प्रीस्ट देन अनदर अंकल इज अ सिंगर सो ही बिकम्स अ सिंगर देन थ्री अंकल से दैट आई हैव माई बॉय आई हैव माई चॉइस ऑफ बॉय सो द गर्ल इज ट्रबल्ड then they say let's call the boy so it's just one boy who comes and says i am the same person ye yeah, as it is copy hai a bold stroke for a woman susana sandliver ki famous book ka aise theodore dreiser the american tragedy rekha ki ek movie aayi thi na usko magarmach ko khila deta hai then rekha returns with hunter winter and all the bahut copy hai yahan se as it is uthara kar unhone ye matlab bollywood wale mujhe lag raha hai net ke aspirant rahe honge So what happens? Spenderus arranges all the meetings and all, and there is a yes. Now, when there is a yes, they are planning for the wedding. In between, the war starts again. Now, ये जाता है fight करने. So there was a peace truce, and uh, during this time, he was in love. He was getting ready to get married, and uh, they are like working on the arrangements. शादी वादी कहाँ होगी? कैसे होगी? इतने में एक news आती है. that the war has started again and all the warriors have been called what happens to trollus his warrior his duties first so he tells crisid wait for me i will come back for you and he gives her a shawl a girdle a belt it's a belt of the cloth which is a symbolic message that he is asking her to be loyal and chaste for her so use a girdle gift karta the belt is called girdle girdle a belt made of cloth is actually a symbol of chastity or loyalty theek hai girdle ye paper mein agar question aayega na to bahut logon ko confuse kar dega chastity ka symbol hai loyalty ka symbol hai remember in sir gwain and green knight the woman offers the girdle uh, so offering the girdle is offering the chastity so he gives her a girdle that now you belong to me this is the token of love and loyalty you keep it with you and i will come back for you now as per the rules all the warriors they go to fight and the children women they are taken in the temple because they used to believe that no army enters in the temple so the children and the kids and the women were safe in the temple premise but at the war prolus gets the news that the another army has invaded the temple and everybody got slaughtered kisi ko nahi choda unhone mandir mein bhi attack kiya सबको मार दिया ट्रॉयलेस के साथ क्या होता है दिमाग खराब हो जाता है उसका इज मैड क्योंकि वो मैसेज करता सर कोई नहीं बचा नो बडी इज केप्ड दे ऑल गॉट किल्ड ट्रॉयलेस बिकम्स मैड इन एंगर एंड एज ही वॉज अ मैचलेस वॉरियर कोई उसकी टक्कर में था भी नहीं इट ड्रॉप्स हिज शील्ड ये क्या करता है लड़ाई में जो उसकी ढाल थी अपनी शील्ड ड्रॉप कर देता है Takes sword in both hands and becomes merciless. He's like so much mad in anger. He gets so ferocious, scary that first he becomes defenseless. वो अपनी shield फेंक देता है और दूसरे हाथ में भी तलवार ले लेता है कि अब तुम दूसरा रूप देखो मेरा and becomes a merciless killer. Nobody is ready to match him. Nobody is capable of matching him. the another army commander diomede comes to match him ke samne se dusra 
हीरो आता है डायोमीड यार इसको तो रोकना पड़ेगा नहीं तो आज ही वॉर खत्म कर देगा और फिर डायोमीड आता है उसको रोकने के लिए डायोमीड और ये दोनों फाइट करते हैं वो भी अच्छा कमांडर है बहुत फाइट डायोमीड कम्स टू चैलेंज हेम दे बहुत फाइट वाइल थ्रॉलिस इज डिफेंसलेस तो इट गेट्स मॉडली वेड उसको बहुत लग जाती है अच्छी खासी चोट वोट and the fact to be surprised is that diomed is carrying that girdle diomed is sitting on a horse and he has a girdle the same girdle trolls pehchan jata hai yaar ye to raymond's ka maine diya tha tumhare paas kya kar raha hai actually when trolls sees this man carrying a girdle he thinks that maybe he has raped my woman and has come to dono ki bahut fight hoti hai But when Trollus is mortally wounded, उसको लग जाती है चोट इज गोइंग टू डाई इट फॉल्स डाउन स्टार्ट लेमेंटिंग इज अ ब्रोकन एंड इज क्राइज क्राइज दैट वाई डिड यू किल माई गर्ल वाई वाई हैव इन सेक मंदिर में अटैक किया लेडीज को मार दिया तुमने ये सब वाई तो डायोमिट कहता है एक्सक्यूज मी आई गॉट मैरिड टू हर मैंने मारा वारा नहीं है उसको आई लेफ्ट हर विद एन ऑप्शन इधर मैरी और डाई समझदारी क्या कहती है आए कौन डाय कुछ नहीं है किताबों में डाय लग रहा है सामने इतनी बड़ी तलवार होती है ना मतलब ही सेज दैट आई आस्ड हर टू मैरी और गेट किल्ड शी गिफ्टेड मी दिस गर्डल हाँ ठीक है आज से तुमसे शादी हिज हार्ट ब्रेक्स इट ड्राइज ड्राइज एज अ ब्रोकन हार्ट आफ्टर हिज डेथ प्रॉलेस इट गोज टू हैवन एंड द लास्ट सीन ऑफ द बुक इज दैट इज लुकिंग एट अर्थ and cursing all the women he is cursing all the women that women can't be trusted don't worry 90% literature anti women nahi hai don't worry yaise aur bhi aayenge ye to fir bhi kuch nahi hai john dunn jab aayega na john dunn bolega duniya mein sab possible hai but a woman true and fair is impossible john dunn to matlab hangama kar dega wo bolega girta hua tara catch kar lo wo bhi possible hai to so catch a falling star wo bhi possible hai दुनिया के सारे इम्पॉसिबल काम पॉसिबल है सब पॉसिबल टाइम ट्रेवल पॉसिबल है यू कैन सी द इनविजिबल ऑब्जेक्ट्स वो भी पॉसिबल है और कहते हैं काम करो टेक अ फास्टेस्ट हॉर्स एंड टेक द राउंड ऑफ द वर्ल्ड टेन थाउजेंड डेज टेन थाउजेंड नाइट पूरी दुनिया घूम के आओ एंड वेन यू विल रिटर्न यू विल कम एंड से देर इज नो वुमेन हु इज ट्रू एंड फेयर जॉन तो बहुत एग्जाजरेट कर देता है ठीक है अब क्या होता है ही इज लुकिंग at uh, like uh, looking at the earth and cursing women so this is how the story ends the fate of troilus a small part of trojan war now when chaucer got done with this work he saw a dream in the dream a goddess came and threatened chaucer that you have in, in uh, insulted women so you will be punished then chaucer says give me a chance please so the goddess says write something to praise the women otherwise you will be punished chaucer wakes up and starts writing another work which is called legend of good women goddess kaise kaun ladai karega hell had no fury of women scorn so nahi suna agar aapne kisi mahila ko gussa dilaya hai usse bhayanak cheez to hell mein bhi nahi ho sakti इसलिए हमेशा रेजर से रहो कौन है ये इस फॉर नॉट फॉर दिस पर्टिकुलर बुक बिकॉज ही इज शोइंग दिस दैट गॉड इज इज अनहैपी गॉड इज इज सेइंग दैट टेकिंग वन रेफरेंस यू हैव अटैक्ड ऑल द वुमेन व्हिच इज नॉट जस्टिफाइड सो इन दैट केस यू विल बी पनिश सो चौसर इन द ड्रीम प्लीड्स गिल्टी एंड सेज गिव मी अ चांस टू रेक्टिफाई माई मिस्टेक सो वेन ही वेक्स अप ही राइट्स अनदर वर्क बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है लेजेंड ऑफ गुड वेमेन इट टॉक्स अबाउट टेन गुड फीमेल कैरेक्टर्स बहुत सारे नाम आते हैं इसमें अथीना जोकास्टा ऐसे बहुत सारे हैं बट द वर्क इज नॉट इंपॉर्टेंट इसमें कुछ गॉडेस ही होगी कोई अंगर की तेरा वेरा कुछ इनमें से ये आपको बुकलेट्स में मिल जाएगा बट देखो टेक्निकली इन इटालियन फेज इट्स ओनली हाउस ऑफ फेम एंड ट्रॉल एंड क्रिस्ट विच इज इंपॉर्टेंट बाकी इनमें से किसी बुक से कोई क्वेश्चन नहीं होते प्लस वन मोर थिंग एक क्वेश्चन जरूर है 
when a writer changes his own ideas in the next book this is called palinode the style is called palinode palinode is a literary device which means when a writer reverts his own ideas given earlier in first book he said women cannot be trusted in second book he is praising all the great women this device this style this literary technique is called palinode in maybe na no need to read these 10 female characters it's actually 9 and 1/2 unfinished book hai this book is unfinished no need to read because it is just blind praise theek hai just just dar ke hi isne sach mein praise raise kar diya hai so literary beauty koi nahi hai yahan no need to go for it yahan tak yaad rahega ab ek point likhna hai aapko you have to connect this point with trollus and crusade shakespeare wrote a comic version of trollus and crusade underline this fact it's very important shakespeare wrote comic version of trollus and crusade crusade ki spelling ye kar dena cressida this is shakespeare trollus and cressida trollus and cressida this is shakespearean version a dark comedy trollus and cressida shakespearean version a dark comedy इसमें जो क्रसीड आती है ना वो सबको बेवकूफ बना रही होती है लाइक शी इज है बेवकूफ होता है डार्क कॉमेडी है इज लाइक इंसल्टिंग वुमेन बट इज ऑल्सो शोइंग नॉट अ गुड वर्क दैट्स वाई मोस्ट ऑफ द पीपल हु लव शेक्सपियर रीड शेक्सपियर इवन दे विल नॉट बी एबल टू रिमेंबर दिस वर्क बहुत ही माइनर वर्क है बट हमें फैक्ट परपज याद रखना है चौसर ट्रॉस एंड क्रसीड इज अ ट्रेजिडी हीरो डाइज एज अ ब्रोकन हार्ट Shakespeare's Troilus and Cressida is a comedy but there is some vulgarity so it is called dark comedy comedy on dark comedy mein ye fark hai agar comedy mein bloodshed ho vulgarity ho obscenity ho to usse dark comedy bana dete hain so this is dark comedy by shakespeare yaad rahega na and the trojan war is the reference in legend of good women repeating once again in your booklets you will have the names no need to mug up the names no need to go for it theek hai ek random work hai wo then the next work next work parliament of the fowls next work parliament of the fowls parliament of the fowls next month parliament of the fowls फरवरी आ रहा है नेक्स्ट मंथ फरवरी फोर्टीन वैलेंटाइन डे यहां से आता है इस बुक से आएगा देखो इट इज रिटर्न इन द मैरिज ऑफ रिचर्ड सेकेंड एंड एन ऑफ बोहेमिया मैरिज ऑफ रिचर्ड सेकेंड एंड एन ऑफ बोहेमिया मैरिज ऑफ रिचर्ड सेकेंड it is written on to celebrate it is written on to celebrate the marriage of this is not the content content ye nahi hai the reason behind this book celebration of the marriage richard ii marrying anne of bohemia richard ii anne of bohemia they both were of 14 years age and the marriage took place in feb dono 14 years ki age mein the David Deutsch's according. The marriage took place in Feb. Okay, याद रहेगा. Now the point. When the book starts, this is the reason behind the book. Okay. They'll simply say Parliament of the Fowls is written for, written on, on the marriage of Richard II with Anne of Bohemia. Okay. Now the content of the book. There is a Parliament. of the birds all the birds are there to attend the session parliament session saint valentine is the head of this assembly this assembly is being led by saint valentine 
he has a white eagle, a white female eagle, sitting on his wrist. Saint Valentine has a white eagle on his wrist. It's a beautiful white female eagle. And it is actually the marriage function of white eagle. The assembly of the birds. First of all, who are there in the parliament? Birds. Assembly of the birds. Are you sorry birds? Why these birds are there? To woo this white eagle. To marry this white eagle. It's a kind of sayombar. All the birds have come to marry the white eagle. The white eagle is on the wrist of St. Valentine. He has organized this assembly of birds. St. Valentine is the god of love and peace. The birds who have come to woo this white eagle, they come with their claims. superiority All these birds, they come and say that we can, we deserve the girl or the, sorry, bird. Claims, superiority. Which bird is actually superior? Tell me. Which bird? No bird, bird. Saint Valentine bird nahi hai. Sabse, aap ke according, which is, who is the most deserving bird? Vulture. Vulture comes here. The strong vulture. He says, I'm the mightiest one. I fly above everyone. Nobody can kill me. I deserve white eagle. Then? What about this? Only the power does, can make you deserve things. Then, a tingle comes, cuckoo bird comes, he says, I have the sweetest, melodious voice, I'll sing song for her. Sab aate one by one. He says, a parrot comes, that I can imitate human nature, human voice. I am very good, I am smart. Hu. Peacock is beautiful, colored. Then, St. Eagle comes, oh, sorry, St. Valentine comes with a message that no power, no money, no pomp and show can win the love. It is just love. So another eagle comes and says that I have no none of these things, but I appreciate her. I love her. So why don't you marry her? Symbolic masses that money and power and other things cannot win love. That's symbolic message. Symbolic message kya hai? Power, yeah, any kind of pomp and show or any kind of money, wealth cannot win love. W.B. told that hearts are not given as gifts, they are earned. So, same message here. Ah, the white eagle, the another one. Otherwise, it's like race, it's like race, it's like race. It's like race. See, symbolic messages, allegorical messages, hidden messages. Hidden message is that no power can claim love, no wealth can claim love. It's just love. So, if you have to win love, come with a heart which is full of love. Right? That symbolic masses with these things. Italian phase of Chaucer ends. Dinko King questions bohot sare banenge. Do you know some writer who kept on writing on birds only? Koi sa writer just birds pe likhta tha? Ted Hughes. Bohot badia. Animal imagery. Just giving you a reference only for reference purpose. Ted uses modern writer fond of writing on birds, bees, crow, crow wakes, hawk roosting. Uh, animal imagery ke liye famous writer hai birds pe or bees pe flying wa, jo butterflies hai. Maximum works un pe likhe hai. Famous work crow, crow wakes, hawk roosting. Mm, frog bhi likha hai. Crow, crow wakes. Reference only. Hawk roosting. Ted Hughes, husband of Sylvia Plath. Jitna apni writing ke famous nahi hai, utna Sylvia Plath ke suicide ke famous hote hai. Come again? Nahi, nahi, proof nahi hai. He paid the price. It is said that he was behind the suicide of Sylvia Plath. But you know, stories are formed and framed. And when you are famous, he actually replied 
his sons in birthday letters. He wrote a famous work, birthday letters. In birthday letters, he replied and told that he was not behind the side of Sylvia Plath. Sylvia Plath was having mental issues. She was already having um, kind of, you know, fits of anger, fits of, uh, and she was suffering from severe anxiety and depression. Just say, we depression ko bimari nahi mante. Big India ka baat bada wo point of illiteracy hai mara. Depression, melancholy, anxiety ko hum disease nahi mante. Bahut saare gharon mein bolo na depression ko samajh nahi aayega. Kya hai? Kya kehna chahte ho? Wo lega chhatra koi nahi aaja. Shaam ko acha khana banate hain. Chhatra ghuma ja. अब मैं अपनी जानकारी में एक दोस्त को जानता हूँ उसकी फैमिली प्रॉब्लम है डिप्रेशन उसकी फैमिली में है एंड दे आर वेल सेटल्ड वेल रिच पैसे का कोई डर नहीं है मंथली इनकम घर की पंद्रह लाख के आसपास होगी लेकिन सुसाइडल है सब अंदर से आता है कुछ कर लें कुछ कर लें क्योंकि ये एक्चुअली ना ब्लड जनरेशन में आ जाता है पास ऑन हो जाता है इनके रीजंस बहुत सारे हैं स्पेशली दो जो आर लॉक्ड इन स्मॉल हाउसेस टीवी इंस्टाग्राम बस और कुछ लाइफ नहीं है फ्रेंड्स दोस्तों से बात नहीं की कभी क्रिकेट देखा नहीं कैसा होता है कभी बाहर नहीं गए ऑलवेज ऑन सोशल मीडिया ऑलवेज ऑन सोशल मीडिया यू आर मोर प्रोन टू दिस काइंड ऑफ डिसऑर्डर्स तो सेल्विया प्लास वॉज सफरिंग फ्रॉम दैट लाइक इमेजिन सेल्विया प्लास कमिटेड सुसाइड इन अ मोस्ट स्ट्रेंज वे आई थिंक स्टिल द यूनिक वे सेल्विया प्लास का सुसाइड कैसे हुआ था पता है ओवन होता ना ओवन जिसमें खाना गर्म होता है उसमें अपना सर डाल दिया था तो कैसे अपना मतलब दैट ओवन इज आल्सो बिग हाफ ऑफ द बॉडी वाज इनसाइड गूगल पे इमेज है इसका तो आप देखो ना सुसाइड करने का यूनिक तरीका देखो आप ओवन में सर डाल देना रीड द सुसाइड लेटर ऑफ वर्जिन इट्स पेनफुल is telling her husband that you have done well you have tried everything to take care of me but i am losing it i am not able to hold i have withdrawals and i am being a burden on you and it's a kind of love letter where she is just giving farewell to her husband and then wearing an overcoat she filled her pockets with stones and then she jumped in the pond body found after 20 days 1941 was in a wolf missing newspaper headlines sensation though ऐसे बहुत सारे अर्नेस्ट हैमिंग वे वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मैन फुल ऑफ लाइफ फुल ऑफ लाइफ मुझे उसका तो समझ में आता है रीजन क्या रहा होगा बिकॉज ही वॉज फुल ऑफ लाइफ अर्नेस्ट हैमिंग वे इज वन ऑफ द काइंड ऑफ राइटर हु इज नॉट सिटिंग इन द रूम राइटिंग बुक्स ही वॉज अ मैन गोइंग फॉर हाइकिंग ट्रैकिंग पैरा जम्पिंग जॉइन आर्मी गॉड ब्रेवरी मेडल गॉड अ बुलेट उसकी लाइफ जो थी ना वो फुल ऑफ मतलब एक्सपीरियंस थी कि हाँ जिंदगी में मैंने कुछ किया है जो भी किया है उसका मैं आई वॉज आई एम अ पार्ट ऑफ दैट एंड देन गॉट पैरालाइज A person who is always active, that person gets paralyzed. He was a Nobel award. He shot himself. He got a bullet wound. There are many cases. I'll teach you confessional poets. You will get many writers. Now put the title: English phase of Chaucer's career. Now we are dealing with third part, English phase, Chaucer's career, the English phase of his career, which is after 1386, right? Here we get to know the first thing, the Canterbury Tales. Most of the universities teach you the prologue to the Canterbury Tales. 1388, the Canterbury Tales. अब यहाँ से आपका लिटरेचर सीरियस हो जाएगा थोड़ा सा थोड़ा सा सीरियस होगा प्रॉपर सीरियस होगा एलिजाबेथन में और विक्टोरियंस uh, तक आपको भी समझ में आ जाएगा दैट यू आर इन द मिड ऑफ द ओशन और विक्टोरियंस में आपको लगेगा कि हाँ कुछ चल रहा है बस द कैंटोबरी टेल्स थर्टीन एटी एट द फर्स्ट बुक रिटर्न इन इंग्लिश राइट नाउ इट इज डीलिंग विद अ जर्नी and written in two different parts it's dealing with journey journey to the shrine of st thomas a becket 
मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन ऑफ एग्जाम बहुत इंपॉर्टेंट स्टोरी है भूलना नहीं किसी भी हाल में नेवर कैंटोबरी टेल्स इट द स्टोरी ऑफ अ जर्नी वेयर सम पीपल गैदर टूगेदर एंड द गो फॉर द जर्नी ऑफ थॉमस बैकेट सो वी टॉकिंग अबाउट द एंशियंट टाइम टाइमिंग देख लो थर्टीन एटी एट कैंटोबरी टेल्स दिस वॉज द टाइम पीपल यूज टू गो फॉर द श्राइंस बट इन अ नंबर ऑफ ग्रुप्स दे वुड नॉट ट्रेवल अलोन तो थर्टीन एटी एट का टाइम है और इससे पहले की स्टोरी होगी एट द टाइम देर वॉज एन इश्यू ऑफ हाईवे रॉबरीज It was not safe to travel alone. The forests, the wild animal, or the killers, murderers—they were tribals. So these people had a simple system that if they have to go for a shrine, they would gather at some place in a particular season. They would they would wait for some good numbers. Once they got proper numbers, they would start. So the first thing when this journey starts, where are they leading to? So ये किसी भी हाल में नहीं बोलना जा कहाँ रहे हैं. क्योंकि थॉमस अबेकेट के नाम पे टी एस एलियट विल राइट अ फेमस वर्क मर्डर इन द कैथरल ये नाम नहीं भूलना है नाउ डिड यू अंडरस्टैंड यहां जाना था एंड दे वर सपोज टू लिव इन प्रॉपर नंबर्स इन अ ग्रुप ऑफ पीपल सो दिस इज द मंथ ऑफ अप्रैल द जर्नी स्टार्टेड पॉइंटर्स नोट करते जाओ यहां बहुत पॉइंट हैं नाउ यू आर एंटरिंग इन नेक्स्ट टूमोरो आई विल हैव लॉट ऑफ क्वेश्चन टू आस्क कल बहुत क्वेश्चन मेरे पास पूछने के लिए सो द जर्नी स्टार्ट इन द मंथ ऑफ अप्रैल अप्रैल इज द मंथ ऑफ शावर्स फर्स्ट लाइन ऑफ कैंटोबरी टेल्स आई हैव रिटर्न इट्स इन सिंपल इंग्लिश अप्रैल इज द मंथ ऑफ शावर्स अप्रैल बारिश का महीना है स्पेशली इन यूरोप आफ्टर द विंटर्स अप्रैल मे आर द मोस्ट ब्यूटिफुल मंथ जस्ट लाइक इन कश्मीर अप्रैल मई में जो बर्फ कम होती है तो इट बिकम्स ग्रीन ब्यूटीफुल तो अप्रैल इज द मंथ ऑफ शार एंड व्हाट इज द फर्स्ट लाइन ऑफ कैंटरबरी टेल्स व्हाई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन दिस इज द फर्स्ट लाइन फर्स्ट थिंग द जर्नी स्टार्ट्स इन अप्रैल ओके सेकंड थिंग अप्रैल इज द मंथ ऑफ शार्स इट्स अ ब्यूटीफुल मंथ टीएस एलियट इन वेस्टलैंड विल टेक दिस रेफरेंस एंड ही विल राइट अप्रैल इज द क्रूवलेस्ट मंथ April is the cruelest month. T.S. Eliot is का just opposite लिखेगा in Waste Land 1922. Waste Land 1922 by T.S. Eliot. हाँ जी. T.S. Eliot की जो book है ना Waste Land is the great classic. So he was actually telling this that there was a time when April was the month of showers, but not now. In modern age. April is the cruelest month, just opposite. और दोनों की first line है इसलिए याद रखना English literature की पहली line, technically it is the first line of English literature in English. Cruelest uh, month of showers ये कह रहे नहीं अब opposite हो गया because wasteland actually deals with the hollowness of life. Wasteland actually talks about the frustrations of life that we have lost the cultural roots, religious roots. We are no more human beings. We are becoming some shadow images. Please remember the reference, the opening lines. Okay? Anybody who is not uh, not getting this idea, last line. Aaya samjh me? Sultana, got it? This. Your name? Hai? Yashi, clear? Your name? Uh, P. P. D. Sharma. Purusha Tamil. Our team is the best. And their result will also be the best. Very big. Let's go. Now the point is that the journey starts in the month of April. Now the point is that the journey starts in the month of April. As I told you, they would wait for each other. So there is a group of people. They are waiting for each other in Tabard Inn. Write down this name. Journey starts in April. सब लोग अप्रैल में journey start करते हैं. They are waiting for each other at Tabard Inn. What is Tabard Inn? A sarai, a place where people stay. Motel. kind of dharmshala so they had a simple system that in the month of april they would gather at a place wait for good numbers of people and then they would walk so they are here at tabard inn here we have this man he belly he is the host of tabard inn host of tabard inn 
अ हैप्पी जॉली पर्सन अ हैप्पी जॉली पर्सन होस्ट ऑफ टवार्ड इन एरी बेली अ हैप्पी जॉली पर्सन गर्व ये वायर लगा हुआ है ना ये हैप्पी जॉली पर्सन ठीक है ये भी क्वेश्चन है कहा रुके थे टवार्डिन में टवार्डिन का जो वो था होस्ट था इज गोइंग टू प्ले प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल राइट नाउ द इंपॉर्टेंट थिंग अब क्या होता है ऑल दीज पीपल आर वेटिंग फॉर प्रॉपर नंबर्स दे रीच टू ऑल दीज पीपल आर वेटिंग फॉर प्रॉपर नंबर्स एंड दे रीच टू अंबर कॉल थर्टी वन ओके नाउ इन मेनी बुक्स यू सी हाउ मेनी कैरेक्टर्स आर देयर थर्टी सम से थर्टी वन सो लेट्स मेक इट क्लियर आज क्लियर कर रहे थे कितने कैरेक्टर्स हैं सो फर्स्ट एज दे आर वेटिंग फॉर द प्रॉपर नंबर्स द प्योर पिलग्रिम्स प्योर पिलग्रिम्स आर ट्वेंटी नाइन दोज हुर गोइंग टू द श्राइन ऑफ थॉमस अ बेकेट पिलग्रिम्स प्योर पिलग्रिम्स ट्वेंटी नाइन पीपल then who is the 30th one chaucer because if we add chaucer as a pilgrim yes he was there for the pilgrimage but then he is the main narrator he is the one keeping an eye on others so others are 29 chaucer is the writer and the narrator so agar hum chaucer ko add karte hain it becomes 30 write it confuse ho jao nahi to if we add chaucer it's 30 in some books those who say that chaucer is the writer narrator and he is the one monitoring everyone so let's not count him as a pilgrim it's 29 ab question aata 31st kaise very belly that host host also joins them host doesn't tell any story in fact host is leading them host unko lead kar raha hai maybe he is the trip planner because not all the people tell the story so if we some books they add host because he is again going with them so technically he is a pilgrim but and even if he is not a pilgrim he is with them he is in the group and he is not going to be a silent character bahut sare kaam karne wala hai ye to jo confusions aati hain wo ya to ye aati hain ki chaucer ko as a writer le le to it's 30 host ko bhi hata de to it's 29 if we add both it's 31 and if you go in the depth It's a line in the Canterbury Tales. Cook had six attendants. It's thirty-seven. The character Cook clearly mentioned here. Cook के साथ छह उसके servants भी थे. So Cook is added because he tells the story. But the six attendants they don't talk. So it's technically thirty-seven. लेकिन ये last में और net के हिसाब से नहीं है. ये कभी तुम्हें लगे ना कि कोई बहुत बड़ा scholar बैठा है. तो फिर वहाँ पे strongly बोलना. I have read this line. पेपर यही घूमेगा थर्टी दैट्स प्रेगमेटिक क्वेश्चन हमें कितना है ये बताओ सर लिखना क्या है पेपर थर्टी यूजीसी ने थर्टी को फाइनलाइज किया हुआ है इन आंसर की हाँ अब वो जो भी है थर्टी कर देना इफ यू गेट इट थर्टी वन ट्वेंटी नाइन है थर्टी गो फॉर थर्टी तीस ही लगाना इन एन इंटरव्यू यू कैन डिफेंड ठीक है नाउ यहां तक क्लियर हो गया नाउ When they start the journey in the month of April, going for the shrine of Thomas a Becket, host Harry Belly proposes the idea of telling four stories by everyone. अब ध्यान से देखना. Who proposes the idea of telling four stories? Host. Host बोलता है. Two stories while going. Two stories while returning. So two stories while we are going for the onwards journey. and two when we are returning every pilgrim will tell our, us four stories because the ro- route is long it will become boring tedious so we must entertain each other the method of entertaining is let's tell a story how many story by one person four oh. so technically if we say that chaucer has 30 characters one story by each 
original idea of Canterbury Tales was 120 stories. Now there are no 120 stories. So you can also call it 31, 124 stories. What if it's 31, 124 stories? Because we are not dealing with the stories only. The structure of Canterbury Tales, if the writer himself is making a rule, every character, every pilgrim will tell four stories and he has 30 characters. It means Chaucer wanted to write 120 stories or maybe 124 stories. Here we are now, intended plan of Chaucer, what is the intended plan? So 120 or 124? Now, hmm? see, host doesn't tell any story, but it is unfinished, Canterbury Tales. So what if host was also supposed to tell a story? Even Chaucer as a narrator tells the story, tale of Thopas, tale of Melibius. So if we say that even host is supposed to tell its 124, you have, to paper, you have to use your brain. If you show 30 characters, it's 120 stories. Original idea of Chaucer was to write 120 stories. It's incomplete. Now, how many stories we actually have? 24 stories. So incomplete. So this was the original plan. But actually we have only 24 stories. 22 complete. 2 incomplete. In fact, those stories are incomplete. Hai. Out of these 24 stories, 22 stories are complete, 2 are incomplete. That's all I have written. These are all facts. I have to memorize a lot of things here. The third Romic student is sitting here, in the third or fourth. Sukirti is the JRF. Whoever is the JRF, he will tell you good. He is also here, he is also here. There are two, there are two here. एक तुषार है और एक महाराष्ट्र से कोई लड़का है अंकित है ना वो बताएगा तेजस तेजस है तुषार जो जीएस राय वाले हैं टोल्ड देम टू कम एंड विजिट यू बाकी तो मोस्टली अपने घर चले गए ओके सो सी दिस 24 स्टोरीज टू 22 कंप्लीट टू इनकंप्लीट क्लियर नाउ द इंपॉर्टेंट पॉइंट हाउ मेनी पीपल टेल द स्टोरीज हां 23 23 पीपल टेल द स्टोरी वी हैव 23 पीपल टेलिंग 24 स्टोरीज 23 people telling 23, sorry, 24 stories. Our characters told story. But if 23 people are telling story, why do we have 24 stories? Both badia, Shavash. Chaucer told two stories, two tales. Chaucer told two tales. It's all facts. One in poetry, one in prose. Prose me, but in poetry me. Tale of Thopas. Tale of Melibi. Most important question. Tale of Thopas, Tale of Melibi. You don't know what you Chaucer told two tales. I will do the details in this way. Now it's just an introduction. Now we are just dealing with the introduction. No, 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 don't relate to it now. Don't relate it now. Just write the facts. Otherwise you'll get confused. Because we have to read the tales also. There are some stories that I'll be telling you. I'll listen to them in their stories. What is it? There's a reference to Topaz from Topaz Dynasty. Or what is the reference to Melibi? So, we will do it it will be uh, easy for you. So, Chaucer told two tales, 23 people tell tale, 24 tales we have, 22 complete, 2 incomplete, I will tell you one of Chaucer is incomplete. Hai. Okay? Apart from these things, most important thing is, who is the first storyteller? Now, the structure, dekho. we just have to deal with structure. Knight is the first storyteller. Uh, okay, uh, who gave the idea of telling the story? So how this knight becomes the first storyteller? Knight is the king. Knight is the idle person. Nahi, this is the reason Chaucer is called great poet. Chaucer is not supporting hierarchy or royalty. Chaucer shows very well uh, the host who proposed the idea of telling the tales. He comes with lots. 
लॉटरी बचपन में हम कैसे खेलते थे वो छोटी छोटी लकड़ियाँ होती थी एंड यू टेक द स्टिक जो सबसे बड़ी स्टिक है सबसे छोटी स्टिक है सो द लॉट्स आर ड्रॉन एंड द नाइट वेंट्स देर इज अ लॉटरी सिस्टम सो नाइट वेंट्स पोस्ट इज सेज विल सेलेक्ट द पीपल थ्रू लॉट्स and night wins night becomes first storyteller first storyteller night person last drawing the lots lottery so night is not given superiority because he is a king Knight is equally participating in the game, and the lots are drawn. The knight wins the lottery, becomes the first storyteller, and the last storyteller is Parson. ये भी याद रखना सबसे last कौन कहानी सुनाता है? पहले तो पता है last Parson. Now, when knight tells the story, the knight story सुनाता है. Knight story किसको याद है? So Palamon and Arcad, the story of the tale of, लिखो, Knight's tale is tale of Palamon and Arcad. Tale of Palamon and Arcad, Knight's tale. Knight's tale, Palamon and Arcad. In सब की डिटेल बताऊँगा one by one. They both are the best friend. Then they fall in love with the same girl. आपस में एक दूसरे को cheating meeting करते हैं. Then they both die. Then Shakespeare picked this idea. Shakespeare rewrote a comedy. Two noble kinsmen, where they both are in love with the same girl. Where one is in true love, and another one is kind of infatuated and has already a girl. Then that girl comes. Then he realizes his mistake. Then he is settled with his old girl, and this is a love story. Shakespeare ने as it is जहाँ से जो मिला वहाँ से उठाया. ठीक है अब इसमें और कुछ नहीं देखना है बट दिस इज द पॉइंट फर्स्ट टेल का नाम याद रख लेना द फर्स्ट टू टेलर नाइट ओके व्हाट इज द फर्स्ट टेल राइट सो जरूर नहीं हो नाइट का नाम ले बोलेंगे पिक द वन व्हिच इज द फर्स्ट टेल ऑफ कैंटरबरी टेल्स एंड दे जस्ट गिव यू टेल्स हाँ टेल ऑफ पैलम एन आर्ट देन लास्ट टेल पार्सन टेल इज नॉट अ टेल दैट द हैक दैट द पॉइंट ये पॉइंट आपको याद रखना है ये जो चीज दिक्कत है ना नॉर्मली या बुक्स में अगर बुक्स वाले खुद बता देना डायरेक्टली ये देखो यहां पे दिक्कत है यहां पे क्वेश्चन है पार्सन टेल इज नॉट अ टेल इट इज अर्मन उपदेश सिंपली से हुज टेल इज नॉट अ टेल किसकी कहानी कहानी नहीं है सरमन रिलीजियस सरमन इट्स प्रीचिंग एक्चुअली दिस इज द लास्ट टेल सो पार्सन इज समिंग अप पार्सन इज काइंड ऑफ Summing up every story, and there are questions from Parson's tale. Parson की tales भी questions आते हैं. Seven deadly sins की बात कर रहे हो. There are religious tales. So what we are dealing with now is structure of Canterbury tales. क्या तक clear है? Any questions? Now put the title. Characters. Put the title characters. Canterbury tales will take at least two more classes. बड़ी क्लासेस होंगी इसमें एक तो हर टेल में भी हैव टू डील विद रेफरेंस ऑल टाइप्स ऑफ टेल इन कैंटरबरी टेल इज टेक्निकली द फर्स्ट टेल इन इंग्लिश तो किसी में अगर एनिमल रेफरेंसेस है तो वो एनिमल इमेजरी बीस्ट फेबल बन जाएगा किसी में कोई फेमिनिस्ट रेफरेंस है जैसे वाइफ ऑफ बात तो वाइफ ऑफ बात में वो फर्स्ट फेमिनिस्ट रेफरेंस बन जाएगा किसी में रिलीजियस रेफरेंसेज हैं तो ओल्ड टेस्टमेंट और जूस का रेफरेंस है वो बन जाएगा सो दैट्स द रीजन देर आर सम टेल्स विच आर रियली इंपॉर्टेंट Now the structure of the characters. Who are the characters? Primarily the leading ones. We are not dealing with all the characters. Only the leading ones. Three characters from royal class. Three characters from royal class. Knight, his son, squire, army commander, yeoman. तीन लोग हैं रॉयल्स थ्री ऑफ दीज पीपल आर रॉयल्स नाइट स्क्वायर वोमैन नाउ 
female characters commander army commander three female characters wife of bath the good wife of bath you will love her story wife of bath dusri nun prioress high five fashionable nun nun prioress third second nun minor character but a female in female characters nun is a kind of uh, it's a female that has devoted her life for god she will never marry it is said that she is married to god just like devdasi devdasi system in india akhand sabhagyavati bolte hain inko mere dost abhishek das ne delhi university mein paper submit kiya tha devdasi pratha pe to us pe maine kafi uska work wagera kafi acche se padha tha to usne devdasi pratha mein jo realities hain wo dikhai hai realities devdasi ka ye hai that we show it that's the good thing even in nunries but it's not always good there are cases of molestations there are cases of uh, a lot of other kind of things which are not highlighted under the pressure of religious sects wo allowed nahi karte bolna in greatest one of the famous temple of tamil nadu there are 3000 plus registered devdasis devdasis ki reality ye hai that they are not always by choosing the devdasi system by their hearts they are forced if they are coming from a very poor family where they are burden on their family suppose somebody has eight daughters nine daughters and has no income sources so even the parents would motivate them to go and get some temple ज्वाइन करो जाओ 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 कैसे भी करके वो देवदासीज बन जाते हैं पर उसमें देवदासीज में भी कास्टिज्म है इफ यू आर अपर कास्ट देवदासी कमिंग फ्रॉम अ गुड फैमिली बैकग्राउंड यू आर रिस्पेक्टेड इफ यू आर अदर्स देन ऑब्वियसली यू आर मोलिस्टेड उसमें कई ऐसी चीजें हैं दैट इफ यू रेज द क्वेश्चन तो इट विल हर्ट सेंटिमेंट्स ऑफ अ लॉट ऑफ पीपल तो नन्स में भी ऐसा बहुत है केरला में भी चला ना अभी नन्स का केस चल रहा है एक्चुअली होता क्या ना इन सब के ऊपर एक बहुत बड़ी लॉबी आती है रिलीजियस लॉबी आप कुछ भी प्रूव कर दोगे तो रिलीजन पर सवाल उठता है तो मामले दबा देते हैं अभी जाके किसी प्रीस्ट को सजा हुई है पच्चीस तीस साल के बाद तो यहाँ पे उन्होंने दिखाया एंड चौसर इज शोइंग द रियलिटी हमें रियलिटी समझनी पड़ेगी नन प्रायरस इज अ फैशनेबल नन टेक्निकली शी हैज लेफ्ट द वर्ल्ड शी इज डिवोटेड टू गॉड शी शुड बी कंसर्न अबाउट गॉड ऑलवेज बट शी इज कॉन्शियस अबाउट लेटेस्ट फैशन शी स्पीक्स फ्रेंच शी इज वेयरिंग सम एमुलेट विच इज देर इज अ लाइन एम और विंसेट ओमनी अभी उत्तराखंड सेट में भी आया था क्वेश्चन लव कंकर सॉल जो वाइफ ऑफ बात है शी इज एन इंडिपेंडेंट वुमन इनिशियली शी वॉज क्रिटिसाइज चौसर हैज क्रिटिसाइज हो बट नाउ वेन यू विल रीड इट विल बिकम अ फैन ऑफ हिस्स हाउ द रीडिंग रीडिंग जो हैबिट है हमारी रीडरशिप गेट्स चेंज वेन चौसर रोड द कैरेक्टर ऑफ वाइफ ऑफ बात ही इज इंसल्टिंग हो ही हेट्स हो and maybe 20 years back even the students would read her and hate her but now when you read her you not hate her i don't hate her i padha the time apni hate nahi dikha sakta who is wife of bath a woman married for five times ab ek society mein ek samaj mein agar koi aise mile hame koi lady wo aake bole main panch baar shaadi karke aayi par mindset aisa hai that hum usko acha nahi manenge wife of bath is like that people don't like her but she doesn't care and the most important sensational thing is that she talks about her five marriages calling it experience wo kehti hai shaadiyan experience i am learning i am more knowledgeable about relations to galat to nahi hai aapne dekha hai na bade bade shaharon mein marriage counselors baithe hote hain husband wife jhagda karke us pahunch jate hain are uske ghar mein khud jhagda ho raha hoga social media ki live hum dekhte na kisne achhi achhi line bol di अच्छा अगर कोई मैरिज काउंसलर अपनी डिग्री में नीचे लिखे सात बार मैरिड पांच बार डाइवोर्स तो हमें लगेगा कि नहीं दिस पर्सन हैज नॉलेज नो एक्सपीरियंस है ना उसका एक्सपीरियंस तो सुनने में लगेगा अच्छा जाके पूछते हैं सर आप बताओ पहले आपका क्या है आप कैसे मैरिज काउंसलर बन गए तो अगर वो एक्सपीरियंस नहीं है फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस नहीं वाइफ ऑफ बता एज एट वाइफ हजबेंड थोड़ी वो फनी कैरेक्टर है स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर वेन शी वॉज गोइंग टू क्रिमेट हर फोर्थ हजबेंड जब वो चौथे हस्बैंड को बरी करने गई ग्रेवियर्ड में शी नोटिस द यंग चार्मिंग बॉय एंड फेल इन लव विद फिफ्थ हस्बैंड एट द क्रिविएशन ऑफ अर फोर्थ हस्बैंड एक को टाटा करने गई दूसरा 
and then she'll also tell you a secret how to control your husbands. Oh, secret! My next class, I'll tell you. Uh, and don't try that at home. <laughs> so these kind of characters are there. Now, four characters are who are praised by Chaucer. Write down those. Chaucer's praised characters. Characters who have been praised by Chaucer. The first one, poor person. is a good religious man is a good religious man then plowman parson's brother in the story we have two brothers parson and plowman dono bhai hain you have to remember this point out of all these characters who are the brothers siblings parson and plowman Plowman is a farmer. He's an honest farmer. He's a good man. Parson is a religious man. Honest religious man. He's a good man. Third person who has been praised is knight. Knight. And fourth person is student of Oxford. Also called clerk of Oxford. So called clerk of Oxford. These four characters have been praised. In next class, I'll make you write all these things. Why they have been praised? What are the quotations? Ah, person is last storyteller. Look, religious person may person sabse honest religious person. Plowman may jo kisan hai, wo imandari se apni duty karta hai. Texas wagera time pe deta hai. Knight jo hai, he is a good man. He fights for holy things only. Protects his people. To raja ki bhi tarif ki hai. Halaki bete ki tarif nahi karta. Bete ko bolta hai fashionable hai. Not concerned about society. Student of Oxford ki tarif karta hai that he is a clerk and also studying as a student. His books are more heavy than his own weight. Uske apne vazan se jada uski kitabon ka vazan hai. Ye aapke saath bhi ho jayega. Mai jun tak aapke pas apne se jada vazan ki chizhe hongi. Aur wo sirf padhne mein rehata hai. So char logo ko praise kiya. Baki sab ko he has made fun of. He has mocked at everyone. Next class mein I will talk about the other characters. Then we will talk about the introduction of characters because we have to deal with prologue to the Canterbury Tales. In prologue, he is introducing characters. Konsa character tha who used to eat onion and garlics? Chaucer ne khana khane ki habit bataiye. Konsa character aisa tha that he would share his mistress for wine? Chaur aap ke liye wo apni beloved ko bhi share kar sakta hai. Then konsa character hai jo drink karke saari reality bata dega? I am not a partner. और फिर जब ड्रिंक का नशा कम हो जाएगा तो बोलेगा पार्डन ले लो हाँ तो ऐसे बहुत सारे यूनिक कैरेक्टर्स आने वाले एक से बढ़कर एक कौन सी कैरेक्टर थी इसके दांतों में गैप था नेसल वॉइस किसकी थी तो लाइक नेक्स्ट टू क्लासेस विल हैव बहुत सारे फैक्ट्स अ लॉट ऑफ फैक्ट्स वंस वी आर डन विद दिस देन विल गो फॉर दी कंटेम्प्रेरी ऑफ चौस वो फास्टेस्ट खत्म हो जाएगा वो ज्यादा नहीं है चार पांच ही है एंड विल एंटर इन डार्क एज डार्क एज विल बी फिनिश इन वन क्लास There are only seven to eight writers. Out of them, only two are important. Four, five are only fact purposes. Eliot, Eschem, एक एक दो दो लाइन वाले. Within uh, आज मुझे शायद used हो गया ना. By Friday तक आपका Wednesday, Thursday, Friday. By Friday आपका Elizabethan start हो जाएगा. Elizabethan will take time. आराम से. One week तो आराम से जाएगा. Shakespeare alone will take at three to four class. So introduction of Elizabethan and other Elizabethan university bits can be done in two classes. But Shakespeare alone needs four plus classes, maybe five, six class. Because we are not going to read their story as story. Tempest me kya hai? Do bhai ki ladai ho gayi. Ek bhai island pe chala gaya. Nahi, hamen aisa nahi padna hai. Hamen usme post colonial narration dhunna hai. Othello usko bar bar Othello the black, Othello the black bolte hain. Hamen racials dekhne reference. Religious reference Jews wale aayenge. It's no sin to deceive a Christian. Shylock kya bolte hai? What does Shylock say? Shylock says, "If you prick us, do we not bleed? If you hit us, do we not avenge?" हमें उनके reference देखने हैं. Then rise of Puritans देखना है in Twelfth Night. Puritan में Malvolio कौन सा character है? Rise of uh, Puritanism क्या है? Then Italian Renaissance, Italian influence in Shakespeare and other writers. यहाँ तक आपका literature will be like properly opened. और pending homework बढ़ता जाएगा. इसलिए अपने homework खत्म करते जाओ. E, देखो मेरे लिए ये पहला दूसरा दसवां batch नहीं है. बहुत पता नहीं मेरे कब से बढ़ा रहा हूँ. एक ही जगह पे मार खाओगे एक ही जगह पे 
अगर तुम्हारा होमवर्क टाइम से प्रिपेयर नहीं है तो बिकॉज देन यू विल से आई हैव आई एम स्टिल डीलिंग विथ चौसर सर इज डीलिंग टीचिंग रेस्टोरेशन माई फ्रेंड इज डूइंग एलिजेदन फिर वो बर्डन आएगा एवरी डे यू विल बी ओवर बर्डन बस वास्ट है सो द बेस्ट थिंग इज योर डिसिप्लिन रूटीन अभी से स्टार्ट करो ऐसा नहीं है मार्च में देखेंगे अप्रैल तक थोड़ा मजा भी आएगा पढ़ने का तो अप्रैल में देखेंगे ऐसा नहीं है एक बार ऐसा होता है ना स्टूडेंट्स की एक बार यूजीसी फॉर्म अनाउंस करेगी तब पढ़ेंगे एडमिट कार्ड है तो ये सब मत करना आपका फ्यूचर आप समझदार लोग जितना डिसिप्लिन में अभी करते जाओगे उतना काम आएगा क्योंकि ओवर बर्ड है अभी देखो शेक्सपियर की कितनी बुक्स हैं थर्टी सेवन एंड हाफ ड्रामा हम उनमें से एटलीस्ट पंद्रह सोलह करेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है बाकी नाम लिख लेंगे वन फिफ्टी फोर सोनेट्स शैलाई कंपेयर दी का इस बार क्वेश्चन है शैलाई कंपेयर दी पिछले नोट्स में लिखवा रखे हैं अब इन्होंने इस बार क्या करा दे टॉक अबाउट सिमिली एंड मेटाफर बट आज इन हिंदी क्या क्वेश्चन था शैलाई कंपेयर दी का वट इज दिस हिंदी इज ऑफ सिमिलियन मेटाफर कुछ अच्छा सा वर्ड है ना रूपक समथिंग हाँ ये जो है ऐसे कुछ वर्ड आ गए पेपर में अब सिमिली मेटाफर का इसको हिंदी नहीं पता होगा कंफ्यूज हो गया सिंपल से क्वेश्चन में चले कंपेयर दी वो कह रहा है क्या मैं आपको कंपेयर करूं जिनसे जिनसे वो कंपेयर कर रहा है टू अ समर्स डे मार्बल मोनूमेंट वो सारे आपके आंसर्स हैं वो क्वेश्चन पूछते समय वेन दे आस्क क्वेश्चन दे मेक श्योर दैट द क्वेश्चन इज ट्रिकी इफ यू है अंडरस्टूड द नरेशन इट विल बी इजी टू आंसर तो अभी से स्टार्ट कर देना आई विल कीप रिमाइंडिंग दैट इज माई ड्यूटी बट आई एम टेलिंग यू डोंट वेट फॉर अ पर्टिकुलर डे टू स्टार्ट जिस दिन विक्टोरियंस आएंगे ना एक क्लास में आई फिनिश एट टू टेन राइटर्स एंड एवरी राइटर आई बी टेलिंग यू फाइव बुक्स आर इंपॉर्टेंट और हर बुक में दस बारह कैरेक्टर होते हैं यू वोट बी एबल टू अंडरस्टैंड डिकिन्स कितनी बार बोला डिकिन्स की लाइने करके जाना लाइने करके जाना एज इट इज आ रखी है फिर वो मैसेज में आता हाँ सर आपने बताया था ये आ गया वो तो ठीक है मैंने बताया था आ गया Did you do that? देखो अगर जीरो से आके यहां टिका हुआ हूं और रिजल्ट्स आते हैं अभी तो इस बार तो इंटरव्यू नहीं कर पाए क्योंकि यूजीसी के कुछ पंगों में फंसे हुए हम लोग तो इसका मतलब पढ़ा रहा हूं आता है मुझे पता है आता है ऐसा मैं खड़े ही नहीं होंगे छह महीने जो मैं पढ़ाऊ ना आए मेरे यहां होने का फायदा ही नहीं है बेकार है फिर लेकिन अगर इतना सब करके अगर मेरा बताया हुआ पेपर में नहीं आएगा तो मैं तो छोड़ दूंगा खुद छोड़ दूंगा मैं आई डोंट वांट टू लिव अ लाइफ वेयर आई एम नॉट सेटिस्फाइड माय सोल डजेंट वांट टू बी देयर आई नो वो जो मैं पढ़ा रहा हूँ आएगा लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूँ कि वो बड़ा सिलेबस है तो उसको हिम्मत से पढ़ना भी है रिविजन करना है कोई एक बात बताओ ये सारे फैक्ट्स अभी मैंने लिखे यहाँ पे मैंने कहीं कुछ नोट्स लिए कहीं कुछ लिया क्योंकि जो जो इम्पोर्टेंट है वो मुझे यहाँ पे फिक्स है तो मैं अगर एग्जाम में बैठूंगा तो मुझे पता कहीं से पूछो यार चौसर देखते हैं आएगा आई वॉन्ट यू टू हैव दैट थिंग यू गो देर हाँ सर पता है पूछो सर कुछ भी पूछो नेक्स्ट टू क्लासेस वी विल हैव हंड्रेड मोर फैक्ट्स हंड्रेड मोर फैक्ट्स विथ चौसेरियन कैरेक्टर टेल्स द बीस्ट फेबल एंड द बीस्ट फेबल कम्स फ्रॉम आपको रेफरेंस आएगा ए सब फेबल्स रे नॉट द फॉक्स अगर ये वाला भी याद है और वो वाला भी याद है इट मीन्स योर मेमरी इज वर्किंग देन ओल यू बी एबल टू रिकोगनाइज द क्वेश्चन अंडर प्रेशर तीन घंटे में सौ क्वेश्चन पेपर टू पचास क्वेश्चन वो तो अगर आपको डेढ़ सौ क्वेश्चन देखने वन फिफ्टी क्वेश्चन इन थ्री आवर्स वन एट्टी मिनट्स वन फिफ्टी क्वेश्चन इट स्टॉप्स वर्किंग सो इफ यू हैव डन रिविजन आई ऑल्सो टेल यू हाउ टू रीड क्वेश्चन हाउ टू सॉल्व क्वेश्चन आई ऑल्सो टेल यू द प्रॉपर स्ट्रेटेजी ऑफ अटेम्प्टिंग द क्वेश्चन पहली रीडिंग में क्या क्या आंसर करने दूसरी रीडिंग में कौन से क्वेश्चन आंसर करने सबसे लास्ट में क्या करना है लेकिन ऑल आई नीड इज योर मेमरी हार्ड वर्क जितना रिवाइज करो करो किसने सुना ये करत करत अभ्यास जड़मती होत सुजान रसरी आवत जात पाथर पड़ निशान सुना है ना तो बहुत पहले की लाइन है ऐसा तो है नहीं कि अभी किसी नेता ने बोला है आज तक चल रही है क्योंकि दैट्स अ ट्रूथ जो जो टॉपर स्कॉलर्स किसी के भी इंटरव्यू देखो आप टॉपर्स के वो ये बोलेंगे मैंने बार बार रिविजन किया बार बार रिविजन किया बार बार रिविजन किया तो जितना रिवाइज कर सकते हो उतना रिवाइज करो मेमराइज करो हमारे कंपटीशन में जो लोग बैठे होंगे कई गॉड गिफ्टेड मेमोरी लेके बैठे होंगे गॉड गिफ्टेड मेमोरी वाले अगर सौ डेढ़ सौ दो सौ भी आगे बैठ गए तो रिजल्ट हिला देंगे गॉड गिफ्टेड मेमोरी वाले के पास शायद कंटेंट ना हो हमारे पास अभी कंटेंट है मेमोरी पे काम करो दो जो हैव हैबिट ऑफ गेटिंग अप अर्ली मॉर्निंग बेस्ट टाइम टू रीड अगर सुबह उठ के पढ़ते हो बेस्ट टाइम है ए नो टू सोशल मीडिया फाइव मंथ्स के लिए टाटा कर दो 
जितने भी इंस्टा फेसबुक अननेसेसरी टाइम वेस्टिंग थिंग्स हैं बिकॉज ये दे ईट योर टाइम दे कंज्यूम योर टाइम एंड यू डोंट इवन नो पता ही नहीं चलता आपको लगे चल पांच मिनट में सर्फिंग कर लेता हूँ मैं आई एम एन एडिक्ट ऑफ इंस्टाग्राम नाउ जानता हूँ पांच मिनट कभी पांच मिनट खत्म नहीं होता अच्छा लगता है क्यूरियोसिटी बिकॉज माइंड वॉन्ट्स क्यूरियोसिटी दैट फीड्स अवर क्यूरियोसिटी बट आई ऑल्सो नो दैट इनिशियली मेरे जितने भी एग्जाम्स हैं मैं लास्ट के दो ढाई महीने सब बंद कर देता था नहीं क्वालिफाई करो अपने आप हाँ चलेगा ठीक है सो गो टेक टाइम आपकी नेक्स्ट क्लास है बाकी मैं अपनी तरफ से रैपिड फायर करता रहूँगा टुमोरो आई आस्क यू क्वेश्चन विद योर नेम्स आई कैन रिमेंबर द नेम्स नाम ले लेके क्वेश्चन पूछने वाला हूँ मैं ठीक है God bless you